தரணே மாண்புமிகு பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களே பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் பிறந்த தினமான இந்த கல்வி வளர்ச்சி தினத்தில் பொருத்தமாக அணைகளை கட்டுவதற்கு காரணமாக இந்தியாவிலேயே இருந்த பெருமகனார் அவருக்கு பெருமை சேர்க்கும் அளவிற்கு பொருத்தமாக அவருடைய பிறந்த தினத்தன்று இன்றைக்கு இந்த பொதுப்பணித்துறை நெடுஞ்சாலை பாசனம் மற்றும் கட்டடங்கள் மானிய கோரிக்கைகள் மீது விவாதம் செய்வதற்கு மாமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்த மாண்பு முதல்வர் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக தமிழகத்தில் தண்ணீர் மிகவும் வறட்சியான ஒரு சூழ்நிலை தற்பொழுது ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இருபத்தெட்டு மாவட்டங்களில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருந்த வண்ணம் இருக்கிறது இதற்கென்று பல்வேறு முயற்சிகளை அரசு எடுத்த நிலையிலும் தண்ணீர் என்பது ஒரு பஞ்சமாகவே பார்க்கப்படுகிறது இந்த தண்ணீரை சேமிக்கக்கூடிய திட்டங்களை வலிமைப்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் தமிழகத்தில் அரசின் சார்பிலும் என்ஜிஓக்கள் சார்பிலும் இன்னும் பல்வேறு மக்களின் சுய முயற்சியாலும் எடு எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த சேமிப்பு என்பது குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்களிடையே சாலை விதிகள் மற்றும் மழைநீர் சேமிப்பு இது போன்ற விழிப்புணர்வை நாம் உருவாக்க வேண்டும் வருங்கால தலைமுறைக்கு இது அவசியமான ஒன்று என்று கருதுகிறேன் இந்த நீர் மேலாண்மை ஆணையரகம் வாயிலாகவும் இன்னும் சிறப்பு திட்டங்கள் புதிதாக உருவாக்குவதன் மூலமாக நீர் சேமிப்பு என்பது குறிப்பாக மேட்டூரில் தொண்ணூத்தாறு டிஎம்சி பவானி சாகர் முப்பத்தி மூணு பெரியாறு பதினாறு பரம்பிக்குளம் பதினெட்டு சாத்தனூர் ஏழு ஆகிய பெரிய அணைகளை நூற்றி எழுபது டிஎம்சி மட்டுமே தேக்கி வைக்க முடிகிறது வைகை பேச்சிப்பாறை பெருஞ்சாணி திருநெல்வேலி மாவட்ட அணைகளில் கொள்ளளவு முப்பது டிஎம்சி மட்டுமே உள்ளது ஆக மொத்தம் இருநூறு டிஎம்சி மட்டுமே தேக்க நிலையில் நம்மால் உருவாக்க முடிகிறது ஆனால் கர்நாடகத்தில் ஐந்து பெரிய அணைகளில் ஐ ஐநூற்றி எண்பது டிஎம்சி தண்ணீரும் ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஎம்சி தண்ணீரும் தேக்கி வைக்க முடிகிறது எனவே தமிழ் தமிழகம் ஒரு முற்றுகை மாநிலம் இந்த முற்றுகை மாநிலம் பிற மாநிலங்களை நாம் நம்பி இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது விவசாயத்திற்கும் குடிநீருக்கும் எனவே நாம் நீர் மேலாண்மை திட்டத்தின் வாயிலாக தான் இது சரி செய்ய முடியும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை நான்கு பேரவைத் துணைத் தலைவர்களே மான் உறுப்பினர்கள் நீர் மேலாண்மை பற்றி இங்கே குறிப்பிட்டார்கள் இந்த நீர் மேலாண்மை சிறப்பாக செயல்பட என்பதற்காகத்தான் இது ஒரு அமைப்பை உருவாக்கியிருக்கின்றோம் என்று சொல்லால் பொறியாளர்கள் வருகின்ற பொழுது கண்காணிப்பு பொறியாளர்கள் தலைமை பொறியாளர் வருகின்ற பொழுது குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரு பணி ஓய்வு பெற்று விடுகிறார்கள் ஆகவே பணி ஓய்வு பெற்ற சிறந்த வல்லுநரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த நீர் மேலாண்மையில் அவர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் சொல்வதை போல பருவ காலங்களில் பெய்கின்ற மழை நீரை இங்கெங்கெல்லாம் வீணாகிறது என்பது கணக்கிட்டு அந்த அடிப்படையிலே எந்தெந்த நதியின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டுவது எந்த ஓடையின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டுவது என்றெல்லாம் ஆய்வு பணிகள் இப்போ மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு ஆண்டு காலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அந்த அடிப்படையில் தான் காவிரி ஆற்றில் கூட ஒரு மூன்று இடங்களிலே தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த பகுதியில் மூன்று இடமும் தேர்வு செய்யப்பட்டு காவிரி ஆற்றிலே அந்த தடுப்பணை கட்டுவதற்கு அரசு இன்றைக்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இன்றைக்கு சமவெளி பரப்பாக இருக்கின்ற காரணத்திலே போதிய அளவு நீர் தேக்க முடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது அதிக நிதி தேவைப்படுகிறது ஒரு டீம்ஸ் தேக்கணும்னா கூட ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணால் தான் ஒரு டீம்ஸ் தண்ணீரை தேக்க முடியும் ஆகவே நம்முடைய மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டை மாநிலத்தை நம்பித்தான் இருக்கின்றது அங்கே பெய்கின்ற உபய நீர் தான் நம்ம பகுதிக்கு வருகிறது நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்கு நீர் கூட முழுவதும் முழுவதுமாக எந்த மாநிலமும் நமக்கு தருவது கிடையாது ஆகவே அப்படி வருகின்ற அந்த நீரை முழுமையாக சேமித்து வைக்க என்பதற்குத்தான் நீர் மேலாண்மை அமைப்பை ஏற்படுத்தி அங்கே இருக்கின்ற பணி ஓய்வு பெற்ற அந்த பொறியாளர் வைத்து மாநிலம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து எந்தெந்த நதிகள் எந்தெந்த ஓடையின் குறுக்கே தடுப்பணையில் கட்ட வேண்டும் என்று கணக்கிட்டு ஆய்வு செய்து அந்த ஆய்வின் அடிப்படையிலே இப்படி அரசு இன்றைக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றதை தங்கள் வாயிலாக மாணவர்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றார் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே பேச்சுப்பாறை அணைக்கு சிறப்பு நிதிகள் ஒதுக்கி தூர்வாரி கரைகளை பலப்படுத்தி அதில் கிடைக்கும் மணல் மற்றும் பிற பொருட்களை எங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்களுக்கு அரசே விலைக்கு தந்தால் வீடுகள் கட்டும் பணிகளுக்கு அதை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்வோம் அதற்கென்று ஒரு சிறப்பு கவனத்தை மாண்பு முதல்வர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன் நாளுக்கு நாள் மக்கள் தொகை பெருக்கம் புதிய தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கம் மற்றும் பல்வேறு புதிய உணவுப் பொருட்கள் தேவை அதிகரிப்பு என்று பல விஷயங்கள் நடைபெற்று வரும் இந்த காலகட்டத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை நாலாயிரம் குளங்களில் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது பாசன குளங்கள் பொதுப்பணித்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மீதமுள்ள குளங்கள் கோயில்கள் மற்றும் தனியார் நிலவியல் குளங்கள் என்று அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை பெய்ய தொடங்கிய பிறகு இருபது சதவீதம் அளவுக்கு குளங்களில் தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளன பாசன கால்வாய்கள் ஆறுகள் தூர்வாரப்படாமல் இருப்பதால் 
அதை உடனடியாக குடிமராமத்து முறையில் இந்த குடிமராமத்து முறையில் பிடபிள்யூடி குளங்களும் தூர்வாரப்படுகிறது என்று கருதுகிறேன் ஆகையால் அந்த பணிகள் குடிமராமத்து முறை ஒரு சிறந்த முறை என்னை பொறுத்தவரை அது நல்ல சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது ஆனால் யாரார் இந்த பணிகளை செய்கிறார்கள் என்ற கண்காணிப்பு என்பது மிகவும் அவசியம் என்று கருதுகிறேன் அதை அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு வருகிறேன் விளவங்கோடு தொகுதிக்குட்பட்ட தண்ணீர் தேவை என்பது மிகவும் நெய்யாறு எடுதுகரை கால்வாய் பிரச்சனையின் காரணமாக அந்த வழக்கு விரைவில் நடத்தி முடித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் என்னுடைய கோரிக்கை ஏற்று அந்த வழக்கை நீங்கள் போட்டியிருந்தீர்கள் அந்த வழக்கு தற்பொழுது கவுண்டர் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கேரளா கவர்மெண்ட் ஆகையால் அந்த வழக்கை விரைவில் நடத்தி முடித்து உறுதியாக அதில் நமக்கு கால்வாய் வெட்டப்பட்டதே தண்ணீர் பெறுவதற்காகத்தான் இப்போ பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஆட்சி காலத்தில் கால்வாய் வெட்டப்பட்டது அதில் தண்ணி வர்றதுக்கு தான் கால்வாய் வெட்டினாங்க அதாவது இந்த கால்வாய் வெட்டப்பட்டது தண்ணீர் பெறுவதற்கு என்ற ஒரே பாயிண்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நாம் ஜெயிச்சிட முடியும் இது ரொம்ப நல்ல கேஸு இந்த கேஸை சீக்கிரமாக நடத்தி முடித்து டிஎம்சி தண்ணி தான் நம்ம பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டியது வரும் எவ்வளோ டிஎம்சிங்கிறது ஆகையால் இந்த நெய்யாறு எடுதுகரை கால்வாய் பிரச்சனை உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டும் பள்ளிக்கூட்டத்தில் எங்கள் தொகுதியில் ஒரு அணையை கட்டுவதன் மூலமாக ஒரு தடுப்பணை அங்காவது கட்டுவதன் மூலமாக அந்த நீரை தொகுதிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதுக்கு ஆய்வு கூட நடத்திருக்கீங்க அந்த ஆய்வின் கருத்துருவை பெற்று உடனடியாக அதுக்கு மதிப்பீடு செய்து அதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்பு பேரவை துணைத் தலைவர்களே மாண்பு உறுப்பினர்கள் நெய்யாறு திட்டத்தை பற்றி இங்கே சொன்னார்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இது பயன்பாட்டிற்கு வந்தது அதிலிருந்து தொடர்ந்து விவசாயிகள் பயனடைந்து வந்தார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரத்தி இரநூறு ஏக்கர் இதில் பாசனம் பெற்று வந்தது திடீரென்று ரெண்டாயிரத்தி நாலிலே கேரள அரசு அது தண்ணீர் நிறுத்தி விட்டார்கள் பல முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் உடன்பாடு ஏற்பட்டவில்லை ஆகவே நம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு வழக்கு தொடர்ந்திருக்கணும் அந்த வழக்கு நடைபெற்று உண்மை அந்த பகுதி விவசாய பகுதி மக்களுடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவதுமாக சட்டப்பேரவை உறுப்பினருடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவதுமாக வழக்கை நம்முடைய நமக்கு சாதகமான தீர்ப்பை பெறுவதற்கு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை தங்கள் வாயிலாக மாண் உறுப்பினருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு வரை இருக்கக்கூடிய புல எண்களில் அவங்களுக்கு அவங்க ரொம்ப ஏக்கத்தோடு இருக்காங்க விவசாய நிலங்கள் இப்போ விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த பற்றாக்களை அவங்க வச்சுருக்கிறது முப்பதுலேருந்து எண்பது சென்ட் வரைக்கும் தான் வச்சுருக்காங்க ஒரு ஏக்கர் கூட தாண்டாது ஆகையால் அந்த விவசாய பூமிகளை அவர்களுக்கு தந்து ஆதரிக்கணும் அது வருவாய் துறை சார்ந்த பூமி தான் அது நீர்வழி புறம்போக்கோ இல்லை பிடபிள்யூடியோ கிடையாது ஆகையால் அதற்கு நீங்கள் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்பளித்து மிக்க நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி என்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க